Dans cette deuxième partie, on va voir un type de modèle pour des taux, c'est-à-dire des comptages qui sont divisés par une certaine mesure. Par exemple, supposons qu'on avait des données d'abondance pour que le nombre d'individus d'une espèce sur différentes placettes, mais que, puisque c'est des données qu'on a obtenues de différentes sources, les tailles des placettes ne sont pas la même. On veut modéliser ces données ensemble, mais en, puisque la taille des placettes diffère, on s'attend que, quand même à densité de population égale, l'abondance augmente proportionnellement à la taille des placettes. Une chose qu'on pourrait faire, ce serait de diviser le nombre d'individus par la superficie pour chaque placette. Mais dans ce cas-là, on perd l'information sur les comptages. Et en particulier, on ne peut pas utiliser une distribution de poissons ou binomial négative. Et d'un point de vue statistique, en, en, faisant le, en calculant le taux, on, on perd par exemple la différence entre euh, trois observations sur un mètre carré et douze observations sur quatre mètres carrés. Celles-ci ne sont pas équivalentes d'un point de vue statistique, puisqu'il y a plus de, de confiance lorsque l'échantillon est plus grand. Donc, une autre alternative, on va maintenant, c'est de quand même utiliser un modèle de poisson. Voici comment. Supposons que le nombre d'individus Y dans la placette suit une description de poisson avec une moyenne lambda qui est égale à rho, donc la densité de population qu'on ne connaît pas, et A qui est la superficie de la placette. Ce qu'on s'intéresse, c'est de modéliser le log de rho, donc la densité de population en fonction des prédicteurs. On voudrait avoir un modèle, par exemple, où le log de rho, ce serait une combinaison linéaire de certains prédicteurs. Mais là, on peut remplacer rho ici par lambda sur A. Et le log d'une division, c'est la soustraction des logs. Donc, log de lambda moins log A. Et si on réécrit l'équation en haut, on obtient que log de lambda, c'est log de A, donc la superficie, plus notre modèle linéaire. Donc, si Y suit une description de poisson avec une moyenne de lambda et que le log de lambda suit une combinaison linéaire ici de prédicteurs, mais c'est exactement comme une régression de poisson. La seule différence, c'est qu'on a le terme log de A, donc log de la superficie, qu'on qu ajoute, et ce terme-là n'a pas de coefficient. Donc, on n'essaie pas d'estimer un bêta ici. Pour ça, c'est un terme un peu différent, et on appelle un offset dans le cadre d'une régression. C'est comme si on ajoutait le prédicteur log A, mais qu'on fixait son coefficient à 1, parce qu'on veut vraiment que le comptage soit proportionnel à la superficie. Donc, pour illustrer un exemple de modèle où on utilise un offset, j'ai utilisé le jeu de données OZ du package GLMMTMB. GLMMTMB, on va le voir plus tard, c'est un package pour d'autres fonctions pour des GLMM. Mais ici, je m'intéresse seulement à importer ce jeu de données-là. Et le jeu de données OZ, ça vient en fait d'une du, étude ici de Roulin et Bercier. C'est une étude du nombre, donc pour des oisillons de, de frais des clochers, une chouette. On s'intéresse au nombre de qui que ces oisillons-là émettent en attendant qu'un parent revienne avec de la nourriture. Parce que, qui appelle ça « sibling negotiation ». Donc, la variable réponse, « sibling negotiation », c'est le nombre de, de cris. Et il veut modéliser ça en fonction du… Donc, il y, a, il y avait deux traitements pour la nourriture, selon qui était, dans le fond, qui avait, qui avait plus faim ou qui était plus repu, selon le parent qui était en train de cueillir la nourriture et selon le temps euh, d'arrivée du parent à Revel Time. On a un facteur à toi qui le nie puisqu'il y a eu des, des observations répétées sur différents nids. Et aussi, euh, on a un facteur ici qui est « brood size », donc le nombre d'oisillons dans chaque nid. Et dans ce cas-ci, euh, on suppose que le nombre de cris émis vont dépendre du nombre d'oisillons. Et c'est ça qui va être notre offset, dans le fond. Et plus que le offset, il faut prendre le log, on a le log « brood size » ici. Donc, c'est le log du nombre d'oisillons. On suppose que le nombre de cris va être proportionnel. Et on s'intéresse, dans le fond, à modéliser le taux entre le nombre de cris des oisillons et le nombre d'oisillons dans le nid. Encore une fois, je montre ici l'histogramme des données euh, brutes. Donc, le nombre de cris sibling negotiations euh, pour tous les nids confondus, toutes les conditions de traitement confondues. On voit qu'il y a beaucoup de zéros. Il y a quand même des valeurs assez grandes. Peut-être que c'est source dispersé. On va y revenir plus tard. On commence avec un modèle de poisson. Donc, ici, le modèle de poisson, la réponse sibling negotiations, en fonction, on prend l'interaction entre le traitement de nourriture et le sexe du parent. On ajoute le temps d'arrivée, l'effet aléatoire du nid. Et là, ici, le offset pour la taille de le nombre d'oisillons dans le nid. Le jeu de données 11, famille, poisson. Comme vous vous doutez peut-être en ayant vu les données plus tôt, euh, on, on s'est surdispersé. Donc, il y a un coefficient de dispersion de 5,5. Pas de problème. On peut faire la même chose. On peut faire un modèle binomial négatif comme on vient de voir avec GLMRNB, aussi avec un offset. 
C'est le même modèle que Poisson, mais on remplace Poisson par euh, la distribution binomiale négative en raison de la surdispersion. Et ici, si on vérifie ensuite le, le qui carré, en fait, on se retrouve avec une légère sous-dispersion, 0.85. On va supposer que ce n'est pas un problème et on va regarder les résultats de notre modèle binomial négatif. On a un θ ici qui est très faible quand même, 0.9. Je suis assez votre attention là-dessus. On va y revenir euh, dans la prochaine section. Et on a les effets donc de chacun de nos, de nos traitements, euh, traitement de, de nourriture, le sexe du parent, le temps d'arrivée et l'interaction entre le traitement de nourriture et le sexe du parent. Maintenant, comparons les prédictions de notre modèle ou les simulations de notre modèle avec les, les observations. C'est le même type de graphique qu'on a vu dans la section précédente. C'est-à-dire que les points noirs, c'est nos observations. La ligne ici, c'est la prédiction moyenne. Et dans le fond, mes observations de mon jeu de données originales ont été ordonnées de la prédiction moyenne la plus petite à la plus grande. Et en gris, on a l'intervalle à 95 Globalement, ça a l'air bon. Mais je voulais attirer votre attention sur le fait qu'ici, quand on dépasse l'intervalle, c'est toujours dans les prédictions plus petites. Et quand on a les prédictions, la moyenne est plus grande, en fait, on, on dirait presque que l'intervalle va trop loin, qu'on qu surestime un peu la dispersion. Donc, on avait utilisé le modèle binomial négatif parce qu'on avait une surdispersion. Mais si vous vous venez, qu'est-ce qu'on avait vraiment? C'est qu'on avait beaucoup de zéros. Donc, est-ce que c'est possible que la surdispersion était seulement manifestée par trop de zéros et pas vraiment par des moyennes, par des euh, comptages individuels si grands que ça ici? Comment est-ce qu'on peut tester ça? Bien, en fait, une façon, c'est encore avec nos simulations. Donc, supposons qu'on avait simulé donc, 1000 réalisations du modèle binomial négatif. Donc, le résultat ici, Sims, Alls, NB, on a 1000 colonnes pour chaque simulation et une rangée pour chaque rangée de notre jeu de données original. On va encore faire la fonction apply, mais ici, on va calculer une certaine variable pour chaque colonne. Donc, si apply avec le, le nombre 2 ici, ça veut dire qu'on calcule quelque chose pour chaque colonne de Sims, Alls, NB. Et qu'est-ce qu'on veut calculer? C'est on crée une fonction ici. La fonction, c'est pour une, une variable x, on calcule la somme de x égale 0. Donc, ça, c'est vrai ou faux. Donc, dans le fond, qu'est-ce que ça fait ici? C'est que ça calcule combien il y a de 0 dans ma colonne. Et si on fait ça pour chaque colonne, on a pour chaque simulation, pour chacune des 1000 simulations, un nombre de 0. Maintenant, qu ce que je m'intéresse, c'est quoi la distribution du nombre de 0 dans mes simulations? Et je vais aller chercher un intervalle à 95 donc, ça, c'est un intervalle à 95 pour la prédiction du nombre de zéros que j'aurais dû avoir dans mon jeu de données si mon modèle était bon. Et là, ici, ça va entre 88 et 125 sur les 600 observations environ. Et là, si je vais voir dans mon modèle, c'est quoi la somme de cette expression-là, c'est égal à zéro. Donc, c'est quoi le nombre de zéros dans la colonne Sibling Negotiation? Il y en a 156. Donc, il y a un excès de zéro ici même en utilisant un modèle binomial négatif. Pour traiter ce, ce cas-là, c'est ça qu'on va voir dans la prochaine section du cours.